ഗാർലിക് സോ ഫ്ലവേ സ്റ്റോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ 4 ന്റെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് യെസ് നമ്മളെ ജഡ്ജസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുവിധ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ വന്നേ അതെ അല്ലേ അതെ വളരെ സുഖമായ ഒരു യാത്രയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ സുന്ദര യാത്ര അതെ ഒരു മനോഹരമായ സുന്ദര യാത്ര കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അതെ പഴയ ട്രെയിൻ കാണാനും സുന്ദരം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മണിയുണ്ട് എന്തായാലും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇതാ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഏഹ് എന്താ പറയാ ചിരിച്ചും കളിച്ചും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാട്ട് പാടിയും ഡാൻസ് ചെയ്തും എന്ന് വേണ്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ട താരമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മീനൂട്ടി മീനാക്ഷി നമ്മുടെ മീനൂട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് മീനൂട്ടി എന്തോ ഒരുപാട് നാള് ആയുസും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും ഏഹ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മോളെ എല്ലാ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക കേട്ടെ എനിക്ക് പിന്നെ പോലെ ഇതേ പ്രായത്തിലെ ഒരു മകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് പോവാടാ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ ഉണ്ടാകട്ടെ ആയിരം ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്ന മക്കളെ കേട്ടാ എന്തായാലും ഈ സന്തോഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ടോപ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഒരാളെ വിളിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്താഘോഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മീനുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ദാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് മീനുട്ടിക്ക് വേണം മീനുട്ടിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയാം എനിക്കെന്താണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് എന്റെ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ വീട് എന്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ എന്നില്ല വീട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാരായാലും ചേച്ചിമാരായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച് എല്ലാരും വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കാം അതിപ്പോ ശരത്തങ്ങളായാലും എം ജി അങ്കള് ചേച്ചി കൗശിക് പിന്നെ നമ്മുടെ ജിംബ്രൂട്ടൻ എല്ലാവരും അതപ്പം ഉണ്ണിയങ്കളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞാൻ എനിക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് തന്നെ വാങ്ങി തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല വേറെ
ജിംബ്രു അപ്പൊ മീനുട്ടി വൺസ് അഗൈൻ Happy birthday happy birthday happy, happy birthday, birthday. Happy birthday. 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 and wish you a bright future thank you so much ayur arogya sarkar nirthu makkale love you thank you so much love you too angane poorna santoshathodu kodi njangal idha oru pudhiya episode ningalde munbil kaalichirikkunnu ദ്രൗപദി ഫ്രം മലപ്പുറം നല്ല വിശേഷം ആ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നുണ്ടോ രോമാഞ്ചം കൂടുന്നുണ്ട് രോമാഞ്ച കഞ്ചുവനായിട്ട് നിക്കുക എന്റെ ശിഷ്യനാണ് കേട്ട ചില സമയത്ത് അത്
ദ്രൗപതി എന്തോ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു സാർ എസ് എ ബിഗിനർ ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കും പിന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാതോട് കാതോരം എന്ന സിനിമ അതിനകത്ത് ഭരതേട്ടനാണ് മ്യൂസിക്ക് പക്ഷെ ഹൗസേ പച്ചൻ ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ബി ജി എം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഹൗസേ പച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറാണ് എനിക്ക് വന്നു തുടക്കത്തിൽ ഭരതേട്ടന് വേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലും ചെയ്തത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അതിനുശേഷമാണ് ഔസേപ്പച്ചൻ ചേട്ടനിലോട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭരതേട്ടൻ പാട്ടും ചെയ്തു ഔസേപ്പച്ചൻ ചേട്ടന് മ്യൂസിക്കും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചിലമ്പം എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ ചേട്ടന് മ്യൂസിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന പടമാണ് പ്രണാമം അതിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി താളം മറന്ന താരാട്ട് കേട്ടൻ തേങ്ങും മനസ്സിനൊരു ആന്തോളനം ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഭരതേട്ടൻ്റെ പടത്തിൽ പാടാൻ ഒരവസരം കിട്ടി ഭരതേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഡയലോഗ്സും ബാക്കി ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ എടുക്കേണ്ട ഷോട്ട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും പടം വരച്ച് വെച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ലതിക എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അനശ്വരമാക്കിയ ഒരു പാട്ട് മോള് നന്നായിട്ട് പാടി കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് മണ്ണ് പൊന്നാക്കും അത് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ലാൻഡിങ് ഒക്കെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അടുത്ത പാട്ടിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ മോളെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പാടാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് തന്നെ നന്നായിട്ട് പാടി എങ്കിലും ചന്ദ്രികയെ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ജോണേഴ്സിലുള്ള പാട്ട് മുടയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സർ മക്കളെ ദ്രൗപതി എന്തോ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി മോളെ താങ്ക് യു സാർ അതെ അത് പറയാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പാടുന്ന കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു എല്ലാ ചില്ലറ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരല്ലേ പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീപ്പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കണം സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊലി ചുളങ്ങും അതുപോലെ ആ ശബ്ദ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊത്ത് നിൽക്കും കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കലക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേരാപ്പാര കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി തിന്ന് നടക്കാതെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഗ്രൂമേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മാക്സിമം അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ അവർ എത്ര സംശയം ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞ് കൃത്യമാക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ മോളെ ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ട് മണിക്കോ രണ്ടരയ്ക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ആ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കിട്ടും സെൽഫോൺ നടക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നാല് പേരും അപ്പൊ എപ്പോ വേണേ വിളിച്ചാ കിട്ടും കേട്ടോ അർദ്ധരാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് വിളിക്കണ്ട മോളെ ഫൈസലേ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡ് സൂപ്പർ പിന്നെ ഫൈസലിന്റെ ആ ഷേണായി അസാദ് ഒരു നിവൃത്തി പിന്നെ അണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണ് പൊന്നാക്കുന്നത് അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പ്രോസസ് അപ്പം അത് മക്കൾ വിട്ടുകളായിരുന്നു ഒന്ന് പാടാൻ മതി മണ്ണു പൊന്നാക്കും ബാക്കി പാടി നോക്കേ മണ്ണു പൊന്നാക്കും 
കേട്ടോ <laughs> ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റാണ് <laughs> 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 എന്താണ് ഈ പന്തും മാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ മിക്കവാറും എന്റെ തല ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കാലൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ വെറുതെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കും അവിടുന്ന് എതിർ കക്ഷി കഴിഞ്ഞോട്ട് അടിക്കുമ്പോ തല വെച്ച് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം സാർ എന്നെ കുറച്ച് അടവ് പഠിപ്പിച്ച് തരണം അടവ് പഠിപ്പിച്ച് ഫുട്ബോളിന്റെ അടവ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു അടവ് ഈ പല അടവുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തലയടവാണ് ആദ്യത്തെ അടവ് അതിനുള്ളിൽ പാടുനാളിനെ വിളിച്ചാലോ വെൽക്കം ഗൗതം ഫ്രം കണ്ണൂർ
ഗൗതം കുട്ട നല്ല രസമുള്ള ഒരു പാട്ട് അട്ടിച്ച് പൊളിച്ച് മോൻ പാടി മോനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മോൻ തകർത്തു അതിനുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രാണം കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ചോണ്ട് അങ്ങോട് ഒരു ഈറം കീറി ഇത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പം തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ബാലാരിഷ്ടകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതൊക്കെ കാണും കുഴപ്പമില്ല ഈ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ തള്ളു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ട് മാറിപ്പും അതായത് പണ്ടിമേളം പട്ടും കൂത്തും പക്കവാദ്യം അങ്ങനെ വേറെ പക്കവാദ്യം ഒക്കെ എന്തോ ആയിപ്പോയി ഏ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ മോനെ എത്ര അടിപൊളി പാടിയാലും ഞാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പാണ്ടിമേളം പാട്ടും കൂത്തും പപ്പുതാളം ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എങ്കിൽ അല്ല പാണ്ടിമേളം പാട്ടും കൂത്തും പക്കവാദ്യ തട്ടും തകിലും താട്ടിരി നീനീസ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആ സ്വരസ്ഥാനം ഏതാണോ അതിൽ തന്നെ തറപ്പിച്ചു വെക്കണം ആണി അടിച്ച് അപ്പൊ ആദ്യം മോനൊക്കെ ചെയ്യണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് പതുക്കെ 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 അത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ ശരിയാവും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മോ പാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ട്സൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നോട്ട്സ് ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ് കാരണം എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീയോട് വേണ്ട പഠിക്കുക അത് കൊറേ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് മോനത്ത് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നോക്കണം തിരിച്ചടിച്ചടിച്ചൊതുക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാ തിരിച്ചടിച്ചടിച്ചൊതുക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യൂ മക്കളെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മോ പാടുന്ന കേൾക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചാലൊക്കെ ശ്രുതി അവിടെ ഇവിടെ ലാൻഡിങ് നോട്ട്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല പാടിയപ്പോൾ മോൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എം ജി ആണോ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം അതൊക്കെ കുറേയും കൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാൽ നമ്മളൊരു തട്ടിപ്പൊളി ഇപ്പം പാട്ടല്ലേ അതിന് ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം അത് കൃത്യതയോടെ അല്ലെ കമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോ നോട്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് അത് മോൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നണം ആ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം മക്കള് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് മൂവ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പാടി ഈ പാട്ടിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഗിരീഷ് പൂത്തഞ്ചേരി സാർ പടത്തിന്റെ പേരെന്താ രാജമാണിക്യം ഓ പാടിതാരാ പ്രദീപ് പള്ളുവരുത്തി സാർ അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നാണ് നല്ല ഭംഗിയല്ലോ നമ്മളെ സോ ഗൗതം വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടാ എന്ത് ഗ്രേസ് ആണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മാരാന്ന് തോന്നുന്നു ജിംബ്രൂനെ അയ്യോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ണാച്ചി ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് മറ്റേ ഡാൻസേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്ക അത് ശരി നമുക്ക് അറിഞ്ഞോടാണ് പുതിയ അറിവാരൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടിയെ വിളിക്കാം വെൽക്കം ആയുശ്രീ ഫ്രം കനന്നൂർ എന്തുണ്ട് മോളെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നു ജിംബ്രൂട്ടനോ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ജിംബ്രൂട്ടാ ജിംബ്രൂട്ടനെ കാട്ടി പൊക്കം വെച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ വളർച്ചയില് എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ഇന്ന് നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള സ്വർണ ചിറകൾ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു മനോഹരമായ ഗാനം പച്ചിയല്ല പക്ഷി 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 ചിറ കൊള്ള പക്ഷേ നീ 
ಕಡಾತದಿಂದೆ ಅದಷ್ಟಪ್ಪ അപ്പോൾ ഒറിജിനലായിട്ട് കമ്പോസർ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ സാർ അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടോണും ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ടെമ്പോ അതായത് ഒരു താളം ഒരു ശ്രുതി ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ഇ ആണെങ്കിൽ ഇ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇംഗീതത്തിന് ചിലരുടെ ശബ്ദത്തിന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ഡിയിലുള്ളത് സി പാടിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ത്രോ ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയി ചുമറന്നു മണികൾ പോലെ എനിക്കൊരു ദുഃഖമേ ഉള്ളു ഇപ്പഴ് മോളിങ്ങനെ പാടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ദുഃഖമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ചരണത്തില് ചെറിയൊരു ഹൈ നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എവിടാണ് എന്താ വെച്ച എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇന്നും മുഴുവൻ കാരണം അയ്യോ നമ്മുടെ ആയുശ്രീക്ക് ഇതിൽ പാടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പാടിയപ്പോ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ പലതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അതെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ മോളെ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ പോവോ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും ഈ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങോട്ട
വിധി എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വരേണ്ടത് വന്ന് തന്നെ ഭവിക്കും എന്നാലും പാടി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോളെ ആയുശ്രീ എന്ത് നല്ല പാട്ട് താങ്ക് യു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ കമ്പോസർ ആരാണ് എം ബി ശ്രീ എം ബി എസ് ഒരു ഉഗ്രം കമ്പോസർ ആണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള കമ്പോസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് എം ബി എസ് ആർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിരുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം കാര്യം പണ്ടൊക്കെ മോളെ വായിച്ചിട്ട് പോയാല് മാസക്കണക്കാവും അത് കിട്ടിയാ കിട്ടി ഓർക്കസ്ട്രക്കാർക്ക് അത് മാറ്റി വാങ്ങിച്ച അപ്പം തന്നെ ഈ ഇറങ്ങ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കണം എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് എം ബി എസ് ആർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ഏറ്റവും വലുതാക്കി മുന്നിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് മോളായത് അത് പാടിയിരുന്ന സന്തോഷം ഒ എൻ വി സാറിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേര് അവര് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പോസ് ചിലപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ട്യൂൺ കിട്ടിയാൽ പാടി കേൾപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ചാടുവെന്ന് ബീച്ചിൽ അപ്പോ എൻ വി സാറിന് ആ ട്യൂൺ കിട്ടി രണ്ടുപേരും വളരെ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജനിച്ച അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് മക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടത് പക്ഷെ മക്കളെ ആ കുഞ്ഞേ ഇന്നൊരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നിയില്ല മോളെ മോള് പാടുമ്പോൾ എന്ത് പാടിയാലും അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആയുശ്രീ അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജസ് തകരും ഞങ്ങൾ എന്തിനെ മക്കൾ അങ്ങനെ തകർക്കുന്നത് അസാധ്യം മോള് അത് കുഴപ്പമില്ല മോട് സോറി ഒന്നും പറയണ്ട മക്കളെ അടുത്തത് സൂപ്പർ വാക്ക എപ്പോഴും ശ്രുതി ശ്രുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കുഴി കൊണ്ടുവെച്ച് പാടിയാലും അത് ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോകാം ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ്ടായി പോവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ കേട്ടോ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളുക ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അതങ്ങ് ഇതേന്ന് പാടരുത് അത് അത് വളരെ അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടങ്ങ് പാടുക അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നീ പാടാത്ത അങ്ങനെ പാടിയാൽ തീർന്നു അവിടെ പിന്നെ പാടാനേ പറ്റത്തില്ല കുറേ ഏരിയകൾ ഞാനിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മക്കൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ശരിയായിക്കൊള്ളുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മോളെ ഇന്ന് പാടിയതിൽ അത് നോക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അത് ശരിയായിക്കൊള്ളുക പിന്നെ അവസാനം ആ രണ്ടു പേരുടെ ചങ്കിടി കേട്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് തബലിസ്റ്റുകളുടെ മോളെ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അവരുത ഒറ്റപ്പൊടി അതുപോലെ പക്ഷി എന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ പക്ഷേ എന്ന് കേൾക്കുന്ന മോള് പാടുമ്പോൾ പക്ഷേ നീ നെറ്റിയിൽ പോലും പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ എന്ന് അപ്പൊ വാട്ടവർ മോളെ അടുത്തത് കലക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിംഗറാണ് ആയുഷക്കുട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മോള് അപ്പൊ മോളുടെ ശബ്ദം ഹൈലൈറ്റ് ആണ് മോള് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദമാണ് മോളുടെ അപ്പോൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അധികം ഉറക്കൊന്നും സംസാരിക്കല്ലേ പുറത്ത് കുറച്ച് ഉറക്കി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടു പോലെ തോന്നി എന്തൊക്കെയോ കളിയും എന്തൊക്കെയോ ബഹളം കേൾക്കാറുണ്ട് ആയുഷയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങള് സെയിം ബെഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ അതാണ് അതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മളെ കാണാൻ അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ താങ്ക് യു ചേച്ചി സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ ഒരു പുട്ട് 
അതല്ല പിന്നെ വേറൊരു ഫീൽഡ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഏതാ അത് എന്തായാലും ഇവിടെ സാർ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ പാട്ടുകാരായിട്ട് രണ്ടു പേര് വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു അഭാവം ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പാട്ടെഴുതിയാ എനിക്ക് സംഗീതം ചെയ്ത് തരാവോ അല്ല നല്ല കഴമ്പുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം സാറ് സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് വരിയൊന്ന് മാറ്റി ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചു ഓക്കെ അതൊന്ന് പാടാം ശരി അത് കേട്ടിട്ട് സാർ എന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പണി പണിയും എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാർക്കോ വന്നൊരു കൃമികടിയാ എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാർക്കോ വന്നൊരു അടുത്ത എന്റെ ഫിലിമില് ജിംബ്രു ആയിരിക്കും പാട്ടെഴുതുന്നത് നാട്ടുകാരെന്നെ തല്ലി കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആരെഴുതിയതാ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചതാണ് കൂമ്പിടി കിട്ടുന്നതൊക്കെയോ അമ്മ മലയാളം ടീച്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മലയാളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാം അമ്പാടിക്കളി <laughs> 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 ശീല
ാണ് <laughs> 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 അപ്പം മോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് പാടിക്കി രാണു രാണു ഗോപാലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് പിച്ച് ഡൗൺ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല ഇത് പിന്നെ അനുപല്ലുവിൽ എവിടെ എത്ര ഹൈ അവിടെ എവിടം വരെ പോവും അങ്ങനെ എന്തിനാ യമുനക്ക് ഇത്ര ഒരു ചുരുക്കം കൊടുക്കുന്നത് യമുന തുറന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ യമുന വെള്ളമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്റെ മാജിക്കിലൂടെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു നോട്ട് കൂട്ടിയാലും പ്രശ്നമാവും അല്ലേ ഒരു നോട്ട് വെറുതെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് പാടിക്കും അല്ലെ പ്രയാസമാണോ അതോ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാടിയപ്പോ കുറച്ച് പ്രസൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് തോന്നിയതൊന്ന് താന്നു പോയതുപോലെ തോന്നി അതായത് പല സ്ഥലങ്ങള
നമ്മൾ സംഗതികൾ പാടുമ്പോൾ വളരെ ഒതുക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒതുക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ട നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പഞ്ച് ഒരു ജോഷ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പാട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടി അത് സംശയമില്ലാത്ത ഏരിയ മെഡിക്കൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെളിനാട്ടിൽ ഇവിടെ അല്ല ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മുടെ പാട്ടിന് സ്റ്റേജിലല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ ഇത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ട് അച്ഛൻ്റെ നിവൃത്തിയില്ല ഭീകര കണ്ടക്ടിങ് ആയിരുന്നു മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ താങ്ക് യു സർ ആ ഇത് എനിക്ക് തോന്നി ലോ പാടുമ്പോൾ ഇല്ല വർഷപ്പാടും മേളിൽ പാടുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും അപ്പൊ അതൊരു ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം കേട്ടോ മോളെ കൊണ്ട് പറ്റും മോള് നല്ല കഴിവുള്ള കൊച്ചല്ലേ മോളെ അതുപോലെ വിരഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കത്തില്ല കേക്കട്ടെ വിരഹിണി എന്ന് കേക്കട്ടെ കാര്യം എന്റെ അമ്മയെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ ആദ്യം വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഓവർ ഡൈനാമിക്സ് കീർത്തന ത്യാഗരാജാമിയുടെ കൃതിക്കൊക്കെ മാമ മാമ പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാരും പാതി മുക്കാലും കേൾക്കുന്നില്ലേ എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം ഫീല ഫീല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് വലിയ പാടാവും വിരഹിണി കേൾക്കണം മോളെ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളു ചക്കരെ താങ്ക് യു സർ ഐ ലവ് യു താങ്ക് യു സർ ഐ ലവ് യു ടു സനിക കുട്ടി നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു നല്ല സോങ് സെലക്ഷൻ താങ്ക് യു ഓക്കേ ആ വിദ്യാജിയുടെ നല്ലൊരു കോമ്പസിഷൻ ആൻഡ് രണ്ട് പേരാണ് പാടിയേക്കുന്നത് അല്ലെ ചിത്രചേഷിയും പാടിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണി മേനൻ മാമും കൂടെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരുന്നു മോളെ ഡാൻസേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം നന്നായി നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ താങ്ക് യു ചേച്ചി മക്കളെ കല്യാണി മേനൻ ആരാന്ന് അറിയോ അറിയാ മക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ അമ്മയാണ് രാജീവ് മേനോൻ ഡയറക്ടർ ആണ് So, either a mentalism. I am trapped. 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 What is this? Maroon. What is this? Blue. What is this? Red. What is this? Green. What is this? 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 പറഞ്ഞാ മതി എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞാ മതി റെഡ് റെഡ് കളർ എന്റെ എല്ലാം ചോർത്തുണ്ട് അവനെ കാത്തോളനെ ഭഗവതി ആണ്ടടാ നിന്റെ വെന്തലാ കിടക്കുന്നേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് മനസ്സിലായി ഭാഗ്യമുള്ള ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും ഞാൻ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതെടുത്ത് മാറ്റി മോനെ വെറും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഗാന്ധി വന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അടുത്ത മോള് പറ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളർ എന്നാ വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഓക്കെ പിടിച്ചല്ലോ എടുത്തു നോക്കും നോട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഭാഗ്യമില്ല ഈ രണ്ടിൽ ഏതിലോ നോട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മീനൂട്ടിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇതിലാണോ നോട്ട് ഇതിലാണോ നോട്ട് മീനൂട്ടി ഞാൻ എടുക്കും ഓക്കെ വരണേ 
അതൊന്നും വന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കാണ് എന്റെ ഊഴമാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് എന്നാൽ സംഭവം ചിലപ്പോ വന്നെന്തി ചിലപ്പോ എനിക്കും പേപ്പർ അമൃതവേണി ഹെയർ ലിക്സ് ഓഫ് സിംഗ് സീസൺ ഫോർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ുംറ്റ് പറഞ്ഞേക്ക് <laughs> 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 <laughs>